Ik ben Axel, dit is jouw Bloks update van vrijdag 19 april 2024, waarin wij opnieuw gaan kijken naar de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen uit de crypto en de economie. Met de focus natuurlijk op de halving die vannacht plaats moet gaan vinden. Wil jij ook iedere dag op de hoogte blijven? Subscribe. Dat kan dan dus op het YouTube kanaal en het Spotify kanaal, want daarop vind je iedere werkdag een verse Bloks update terug. Met, als uitzondering, speciaal voor de Bitcoin halving, dit weekend ook iedere dag een update. De laatste keer dat we ze erbij kunnen gaan pakken, de Bitcoin halving counters, met om te beginnen onze eigen counter terug te vinden op de Blocks website, dan zie je dat het nog maar een kwestie van uren is voordat het Bitcoin halving moment van 2024 daar is. Het moment is overigens iets hier naar achter geschoven, goed uurtje, waar dat het er eerst op leek dat het rond kwart over twaalf vannacht zou gaan plaatsvinden, neigt het nu eerder naar kwart over één. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de gemiddelde tijd die de laatste blokken hebben geduurd om gevonden te worden. Lijkt dus ietsje langer te duren dan in de eerste instantie begroot. Maar hoe dichterbij we komen, hoe preciezer dat moment natuurlijk ingeschat kan gaan worden. Voor nu dus nog enkele uren te gaan. Op dit moment nog zo'n 64 blokken, enkele tientallen blokken dus maar voordat het 840.000ste blok wordt gevonden. En dat is dus het moment uh, vanaf dat bloknummer, in ieder geval die blokhoogte, dat de Bitcoin halving plaatsvindt van alle blokken daarna. Voor de komende 210.000 blokken in ieder geval gaat die handvering dus omlaag van 6,25 naar 3,12,5 stuks. De koersen, koersen op tradingview.com. Ja, dat wordt een interessante, dat wordt een leuke vandaag om op bij te gaan pakken. Uh, we gaan beginnen met de dagkendels, de bitcoin waarde uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Data van Bitstamp. Dan zien we dat het inderdaad aardig volatiel aan het worden is op dit moment, zo dicht bij de halving. Uh, waar dat we hier de afgelopen periode in principe in een neerwaartse beweging hebben gezeten vanaf het moment dat we hier de support afgelopen 13 april of 12 april was dat uh, van deze driehoek verloren. Ja, ging dat berg afwaarts en de afgelopen dagen heeft dat zelfs geleid tot een aantal momenten, heel kort, maar toch dat we zelfs onder de 60.000 dollar aan het handelen waren. Maar gisteren hebben we uiteindelijk de dag met een hele mooie plus weten af te sluiten, 3,65% erbij en vandaag... Ondanks een hele grote beweging die we te pakken hebben gehad, ook nog flink naar beneden toe, hebben we nu te maken met een plus van 1,63%. Dus dit is echt de volatiliteit, een beetje de zenuwachtigheid van de markt in aanloping na de halving. Uh, maar die zich nu dus de goede kant op laat vallen. Je ziet hier het bereik van vandaag echt vrij groot zijn, want vannacht hebben we dus ook nog onder de 60.000 dollar gehandeld. Ook vandaag op 59, 6, 29 als absolute dieptepunt. Het hoogtepunt ligt dan weer net 6 dollar boven de 65.500. Dus ja, dat is een stevig bereik. Als we bijvoorbeeld even de uurkendels erbij gaan pakken, dan gaan we er ook nog wat uh, mooie details in zien. Nou, hier zie je dus dat we uh, constant als speel hebben gezien in de koersontwikkeling, de 62.000 dollar lijn. Dat we daar hier uh, de afgelopen dagen regelmatig als support van uit hebben kunnen gaan, totdat we daar dus onder zakten. Dat gebeurde twee dagen geleden. Op dat moment een aantal keer om resistance, toch wat nieuw opgepoogd. Daar kwamen we uh, vannacht dus kortstondig eventjes diep onderuit. Maar gelukkig werd dat vrij snel in de drie uur daarna weer goed gemaakt. Testen we ook nog even heel erg mooi op die 62.000 dollar lijn. En dan zie je ook precies vanaf daar dat er een enorme versnelling omhoog plaatsvindt. Want dan gaan we in slechts één uur bijna 4% plussen. We gaan van die 62 dus door naar een hoogtepunt in die ene kendel van bijna 65.000 dollar. Nou, vanaf dat moment zie je dat we daar iets hier rustiger aan naar boven toe aan het bewegen zijn. Op dit moment hebben we zojuist teruggetest op de 64.000 dollar. Lijkt nog aardig stand te houden. Um, en dat valt allemaal een beetje samen met een lijn net boven de 64k die hier ook eerder als een resistance heeft uh, gefungeerd. Hier in de periode 17 april, maar ook rondom 14 april dat die lijn van belang was. Nou, daar hebben we nu weer mee te maken. Grote volatiliteit. Op dit moment lijkt dat zich dus aardig naar boven toe te vertalen. En dat is dan hoe de situatie voor Bitcoin eruit ziet. Maar hoe ziet de rest van de markt eruit? Even een hele snelle blik daarop. Fear and Greed Index om te beginnen, die noteert nog steeds 59. Nipt in het neutraal gebied. Maar met de huidige beweging, als we zo'n dag zo kunnen gaan afsluiten, zou het zomaar kunnen dat we weer terug gaan vallen in het gebied vanaf 60, oftewel greed. Nou, voor bitcoin gaat het de goede kant op. We zien over de afgelopen 24 uur uh, dat we weer zo'n 1,6% in de plus noteren. Daarmee is de schade op weekniveau weer iets wat kleiner geworden. Noteert nog steeds 6,86% in het rood. 
Maar voor bijvoorbeeld Eat, hoor, staan we nog boven de 10% in de min op weekniveau. Maar ook daarvoor geldt op 24 uur niveau. Op dit moment in ieder geval, dat kan dus snel gaan. Een kleine plus. Uh, en je ziet overal dat de markt weer iets verdeelder is. Niet meer alles is rood, ook niet meer alles is groen. Maar in ieder geval zijn de hele diepe roodpercentages op weekniveau over het algemeen iets wat afgenomen. En dan zie je nog een positieve uitschiet, zoals bijvoorbeeld een Solana, die op de afgelopen 24 uur bijna 5,5% weet te plussen en daarmee weer op weg is naar misschien wel de 150 dollar, nu 146 dollar en 15 cent. Maar de hele markt ja, is dus wat onstuimig, maar de laatste uren lijkt er hier en daar weer wat plus genoteerd te worden. En de Bitcoin ETF flows, die laten uh, nou ja, een soort gelijk beeld zien. Daar is wel nou, wat interessants in zichtbaar, want... Het totaal van gisteren, die data is op dit moment uh, al volledig beschikbaar, laat opnieuw een uitstroom zien. Dat is dan weer jammer, daarmee lijkt de hele week in het negatief, in het rood dus te gaan eindigen. Maar de uitstroom is wel echt minimaal, 4,3 miljoen. En daarin zijn dus wat interessante uh, omstandigheden die daarin een rol hebben gespeeld. Allereerst de outflow bij Grayscale met 90 miljoen. Is die helemaal niet verkeerd, ligt die ver Onder het gemiddelde dat nog steeds op 245 miljoen outflow per dag ligt. Dat gaat de goede kant op. Maar voor de rest zien we een vrij goede verdeling ook over alle overige Bitcoin ETS. Maar we zien bij de meeste wel iets gebeuren. En we zien dat Fidelity op dit moment de kartrekker is. En dus niet BlackRock. Want daar zien we een instroom van 37,4 miljoen. Bij BlackRock was dat slechts 18,8 miljoen. Uh, nou, daarmee zien we dus dat dat iets wat aan het veranderen is op dit moment en ook een aantal andere fondsen die in ieder geval nog iets van zich hebben laten zien. Ja, nog geen inflow, het is nog steeds rood, nog steeds een outflow, uh, maar wel met een meer bijzondere opbouw dan dat we er regelmatig uh, hebben gezien de laatste tijd. En ja, met 4,3 miljoen eruit valt het op dit moment gewoon heel erg mee. Ja, en je ziet het nu dus al terug in de markt. Het is onstuimig. Het gaat alle kanten een beetje op. We zakken even onder de 60k, weer boven de 65k en dat in een kwestie van enkele uren. En zo geldt dat ook op dit moment voor de voorspellingen van allerlei vooraanstaande en grote instituten wereldwijd. Want bijvoorbeeld JP Morgan, ja, die zegt nog steeds, na de halving gaan we gewoon terugzakken naar zo'n 42.000 dollar. Op exact hetzelfde moment zegt bijvoorbeeld weer Skybridge... We gaan gewoon naar de 200.000 dollar. Plan B gaat weer uit van 300.000. En ook naar beneden toe zijn er verschillende voorspellingen. Dus ook dat gaat op dit moment alle kanten op. Maar we hebben net al gekeken naar de Bitcoin koers. Ja, rondom die 65.000 dollar. Dat is in ieder geval de realiteit op dit moment. Er zit dus tussen al die wilde voorspellingen in. Uh, maar daar is dus wel weer wat positiviteit te bespeuren geweest. Ook interessant om te gaan kijken wat daar dan voor heeft gezorgd. En dat lijkt de situatie in het Midden-Oosten te zijn. Die heeft in de eerste instantie gezorgd voor natuurlijk wat uh, onstuimigheid in die markt en ook een daling. Maar juist dat dat nu een klein beetje, ja, gek om zo te zeggen, maar tot rust lijkt te komen, uh, lijkt de markt daar ook wat meer gerust op te reageren en dus weer wat beweging omhoog te zien. En dat lijkt dan direct te koppelen aan het bericht dus uh, dat Iran waarschijnlijk uh, geen tegenmaatregelen gaat nemen tegen de laatste uh, drone strikes die ze daar hebben gezien. Dus dat is natuurlijk... Uh, goed nieuws voor de rust in de omgeving en uiteindelijk dus ook voor uh, vele financiële en overige markten wereldwijd. Uh, dat lijkt hier dus in ieder geval uh, een belangrijke rol in te hebben gespeeld. Nou, dat zorgt er dus ook voor dat we op dit moment die opleving weer hebben gezien. En dat de volatiliteit uh, in dat opzicht er in ieder geval niet minder op is geworden, want ja, dat draagt daar natuurlijk allemaal erg aan bij. Dan nog iets anders. Gary Gensler die had getweet dat het een heuze eer was om de SEC, de SEC, dus te mogen dienen over de afgelopen drie jaar. En op basis van deze tweet nou ja, lijkt er toch wat onduidelijkheid te zijn in de markt bij verschillende partijen. Van gaat Gary Gensler nu opstappen? Uh, veel crypto partijen of crypto uh, positievelingen, enthousiastelingen, die zullen daar waarschijnlijk blij mee zijn. Maar dat is niet het geval. Gary heeft dit getweet en eigenlijk is het gewoon een uh, troll van de beste man. Dat is de grap geweest. Uh, om met nou ja, deze aftrap dus uh, dit draadje te gaan starten. Maar het ging er in ieder geval om dat hij dit hele betoog eindigt met juist de mededeling dat de komende tijd de focus op dit moment met name gaat liggen op crypto en dat ze daar heel veel regelgeving en handhaving in willen gaan toepassen. Dus het is echt een beetje met de knipoog gedaan juist uh, naar de crypto twitters ook van uh, uh, het lijkt erop alsof ik ga stoppen, zijn jullie vast blij mee, is niet het geval. Het gaat juist extra gehandhaafd worden. Dus daar lijken we ons ook eventjes voor klaar te moeten gaan maken. Voorlopig dus geen uh, verzachtende omstandigheden daarin. 
Tenor, uh, heel wat anders. Maar daar gaan we even direct mee verder, want dat is ook met groot nieuws naar buiten gekomen. We kennen die natuurlijk allemaal van de uitgever van USDT, de grootste stablecoin ter wereld, met een market cap inmiddels van ruim 100 miljard Amerikaanse dollar. Maar zij gaan steeds breder de cryptomarkt eigenlijk bedienen. Dat was al langer bekend. Ze investeerden bijvoorbeeld ook actief in bitcoin. <coughs> Excuse, maar nu hebben ze ook aangekondigd dat ze um, een aantal nieuwe divisies gaan lanceren. Vier nieuwe afdelingen zijn dat geworden. Terror Data, Terror Finance, Terror Power en Terror Education. Dit hebben ze gisteren bekendgemaakt in een officiële aankondiging. En dat is volgens hun eigen zeggen in ieder geval... Onderdeel van hun missie om zoveel mogelijk de traditionele systemen uit te dagen en daar oplossingen in te gaan bieden. En dat gaan ze dus veel breder aanpakken dan alleen in de vorm van het aanbieden van een stablecoin. Terror Dada, dat gaat zich dan richten op investeren in uh, verschillende opkomende nieuwe technologieën. Dat is niet beperkt tot alleen maar crypto, maar bijvoorbeeld ook AI. En allerlei andere peer-to-peer platformen die ze financieel willen ondersteunen op die manier. Terra Finance, dat is de tweede van deze vier pijlers, uh, dat gaat juist verschillende financiële producten bieden en wil ervoor gaan zorgen, zoals ze dat zelf dan, het labeltje erop te hakten, om het wereldwijde financiële systeem zoveel mogelijk te gaan democratiseren. Dat wordt dus de focus van dit tweede verhaal. Dan hebben we nog Terror Power. Dat gaat zich echt focussen op de mining inspanningen van Terror, uh, ook de hele energiebehoefte die daar dus bij komt kijken. En Tedor Edu, dat gaat zich richten op het bevorderen van de adoptie van blockchain technologie. En dat willen ze dus doen door middel van educatie, zoveel mogelijk digitale educatie. Dus misschien wel om met name ook de nieuwe generaties daar zoveel mogelijk bij te gaan betrekken. Nou, dit is dus de uiteindelijke uitrol van de grootste plannen die ze al langer hadden. En dat lijkt nu dus echt van start te zijn gegaan met het behalen van die 100 miljard market cap dat ze hebben bereikt. Dat gebeurde vorige maand. Uh, en daar gaan ze dus ook echt de hele crypto sector aan alle kanten bedienen. Dat lijkt in ieder geval uh, de kanten zijn waar dat ze heen willen. Nou, en dan tot slot nog uh, een aantal belangrijke uitspraken in dit interview met uh, NRC en Klaas Knot. Ja, hij zegt namelijk, uh, daar komt het eigenlijk in de, heel erg in het kort op neer, dat hij nog steeds vertrouwen erin heeft dat per juni de Europese Centrale Bank in ieder geval kan gaan starten met het verlagen van de rentepercentages. Uh, en dat is natuurlijk heel erg goed nieuws. Daar zitten we met z'n allen al lang op te wachten. Nou, hij ziet dat dus nog steeds gebeuren. Uh, wat hij in ieder geval zegt hier, dat ze dat ook recent al bij belangrijke grote vergaderingen in Washington hebben aangegeven. Dat ze daar uh, in de eurozone dus echt klaar voor lijken. Dat heeft ook alles te maken met de inflatiesituatie op dit moment in de eurozone. Want jij ja, die ziet er toch echt een stuk beter uit dan dat hij eruit heeft gezien. Ook al voelt het misschien niet altijd zo. Uh, maar we hebben eerder gezien, oktober 2022, op de slechtste momenten dat we 10,6% inflatie aantikten. Vorige maand was daar nog 2,4% van over. En ja, dat het richting de 2% beweegt, daar lijken ze toch langzaam maar zeker wel van overtuigd. Het kan best nog eventjes duren um, voordat het echt weer helemaal stabiel is. Maar we zijn in de buurt aan het komen. Ja, en daarom zegt hij ook dat hij nog steeds vertrouwen, eigenlijk steeds meer vertrouwen ook heeft in het verder afnemen van die inflatie. En daarmee kan dus ook de rentestand worden aangepast. En dat is opvallend. Nou, dit is natuurlijk de situatie dan in Europa. Maar ook in de VS zien we dat er wat bijzonders in gaande is. Want handelaren op de derivatenmarkt, die lijken vrij abrupt eigenlijk een beetje uit te gaan van een hele snelle, agressieve renteverlagingsperiode die we in de VS kunnen gaan verwachten. Um, ja, dat er een verlaging aan zou te komen, of verschillende verlagingen, daar leek de markt het al langer over eens. Of dat er nou drie of twee of vier waren, ja, dat schommelde nog wel eens afhankelijk van de recente data die naar buiten is gekomen. Maar nu zijn er dus ook steeds meer partijen die verwachten dat ze dat willen gaan frontrunnen eigenlijk. En dat in een hele korte, snelle periode vrij agressief zullen gaan doen. En de echte uitschieters, uh, wat betreft de geluiden die we dan horen, die zeggen van nou 3% rente aan het einde van 2024 zou zelfs kunnen... We zitten nu op zo'n 5,25 tot 5,5, dus dat zou inderdaad wel echt agressief verlagen zijn. Daar is overigens nog lang niet het overgrote deel van de markt het mee eens. Maar een steeds groter deel lijkt dus wel uh, serieus te verwachten dat het zomaar eens heel snel kan gaan. Zou mogelijk goed kunnen aansluiten dus bij de strategie die we in Europa lijken te gaan hanteren. Dat was hem dus. Nog maar heel eventjes voordat het zover is. De Bitcoin halving. Uh, nou, dat is waar dat het nu allemaal om draait. Maar ook daarna gebeurt er constant meer dan genoeg in de crypto. 
Zorg daarom dus ook dat je jezelf subscribed op onze kanalen. Op het YouTube kanaal, het Spotify kanaal. Want daarop vind je iedere werkdag een nieuwe blogs update terug. En dit maal dus ook in het weekend om je volledig bijgepraat te kunnen houden. Uh, subscribe, zet de melding even aan. Ben je er altijd als eerste bij. Goed weekend gewenst en hopelijk tot morgen weer. Doeg!